ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி உலகத்தில் நடக்கிற அனைத்து விஷயங்களுக்கும் புவியர்ப்பு விசை தான் காரணம்னு சொல்கிறோம் அந்த புவியர்ப்பு விசை கொள்கையை மாற்றி அமைக்கிற மாதிரி அமைஞ்ச ஒரு இடத்த பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் லெத் கார்கில் ஹைவேஸில் அமைஞ்சிருக்க ஒரு சின்ன பகுதி புவியர்ப்பு விசை கொள்கையை மாற்றி அமைச்சிருக்குன்னு தான் சொல்லணும் அதனால் இது மேக்னட்டிக் ஹில்னு அழைக்கப்படுது இதற்கான அறிவியல் காரணங்கள் இன்னும் சரிவர கூறப்படவில்லை லெக் சிட்டியிலிருந்து முப்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள இந்த மலைப்பகுதி இந்தியா மட்டும் இல்லாமல் உலகில் உள்ள சுற்றுலா பயணிகளையும் சேர்த்து இழுக்குதுன்னு தான் சொல்லணும் இது கடல் மட்டத்திலிருந்து பதினாலாயிரம் அடி உயரத்தில் இருக்குது இந்த மலைப்பகுதி முழுவதும் சிந்து நதியால் சூழப்பட்டிருக்கு சிந்து நதியின் அழகும் சேர்த்து சுற்றுலா பயணிகளை கவர்ந்து இழுக்குதுன்னு தான் சொல்லணும் இந்த மேக்னட்டிக் ஹில்லோட சிறப்பு என்னன்னா அங்கு போடப்பட்டிருக்கும் வெள்ளை கோட்டுக்குள்ளே வாகனத்தை நிறுத்திட்டு என்ஜின் ஆஃப் செஞ்சிட்டாலும் வண்டி இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நகர துவங்கும் இதில் குறிப்பாக சொல்லணும்னா வண்டி மேல் நோக்கி நகரும் இதற்கான மூணு காரணங்கள் சொல்லப்படுது பெரும்பாலும் இது அந்த பகுதி குடிமக்களால் இது சொர்க்கத்துக்கு செல்லும் வழி எனவே மேல் நோக்கி இழுக்கப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க இரண்டாவது காரணமாக காந்த விசையால் மேல் நோக்கி இழுக்குதுன்னு சொல்லப்படுது இதனால் அந்த பகுதியில் விமானங்கள் எதுவும் பறக்க விடப்படுறதில்ல அந்த மலையை கடக்கும்போது விமானங்கள் அதிர்வை சந்திக்கிறதா விமானப்படை தரப்பிலிருந்து சொல்லப்படுது மூன்றாவதாக ஆப்டிக்கல் எல்யூஷன் தியரியை சொல்கிறாங்க இது புவியீர்ப்பு விசையை ஒத்து போகிற மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு இந்த ரோடு பார்க்கறதுக்கு மட்டும்தான் மேல் நோக்கி போவதாகவும் ஆனால் அது கீழ் நோக்கி செல்லும் வழிதடம் தான்னு சொல்கிறாங்க எது எப்படி இருந்தாலும் ஒரு வழிதடம் மேல் நோக்கி செல்கிறதா இல்லை கீழ் நோக்கி செல்கிறதா என்பதை சூரியன் மறைவை வச்சு தான் நம்ம பொதுவாக கணக்கிடுவோம் ஆனால் இந்த மலைப்பகுதி சூரிய அஸ்தமனத்தை முற்றிலும் மறைக்கிற மாதிரி அமைஞ்சு நம்மளை குழப்பத்தில் ஆழ்த்துது வெளிநாட்டிலேருந்து வரும் சுற்றுலா பயணிகள் மலையின் காந்த விசை காரணமாக கார் இழுத்துட்டு போகிறதை அனுபவிச்சுட்டு சிந்து நதியின் அழகையும் ரசிச்சுட்டு போகிறாங்க இந்த இடத்துக்கு விமானம் மூலமாக செல்லணும்னா முப்பது கிலோமீட்டர் முன்னாடி இறங்கி சாலை வழியை பயணிக்கணும் இந்த இடத்துக்கு ட்ரெயினில் போகணும்னா ஜம்மு டாவிங்கிற ஸ்டேஷனில் இறங்கி எழுநூறு கிலோமீட்டர் பயணம் செய்யணும் ஆனால் பெரும்பாலான பயணிகள் மணாலி டு லெக் ஹைவேஸ் வழியாக பயணம் செய்ய விரும்புகிறாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்திலே இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறக்காதீங்க